தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக இருக்கக்கூடிய அறுபது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த பணியிடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெகுலர் பேசிஸ் போஸ்டர்ஸ் அதாவது நிரந்தர பணியிடங்கள் சரிங்களா இதில் வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இந்த போஸ்டர்ஸ் இருக்குது இதற்கான கடைசி நாள் வந்து அப்ளிகேஷன் அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் வந்து ஐந்து நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷனை சென்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷனையும் நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அதில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வெயிட்டேஜ் வந்து எந்தெந்த டிகிரிஸ்க்கு எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி வந்து மார்க்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் நீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய அறுபது பணியிடங்கள் அதாவது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் பணியிடங்களில் வந்து என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் லா அதில் வந்து நாலு போஸ்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நாலு போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஏ அதாவது எஸ்சி அருந்ததினரில் உமன் டிஸ்ட்யூட் விடோஸ் பர்சன் ஸ்டடீட் இன் தமிழ் மீடியம் இதில் ஒரு பதவி பணியிடமும் எம்பிசி டீநோடிஃபைடு கம்யூனிட்டியில் ஒரு பணியிடமும் பிசியில் ஒரு பணியிடமும் ஜென்ரல் டேர்னில் உமன் டீநோடிஃபைடு கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு பத பணியிடமும் இருக்குது சரிங்களா ஆக மொத்தம் நாலு பணியிடங்கள் இருக்குது சரிங்களா இதில் முக்கியமான நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் மாதிரி இல்லாமல் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனே நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் எலிஜிபிள் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லைனா அதர் ஜெண்டர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த சீட்டை வந்து ரிசர்வ் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எஸ்சி அருந்ததினர் இது யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் தான் எஸ்சி அருந்ததினர் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தால் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த போஸ்ட் வந்து ரிசர்வ்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து சில போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ரிசர்வ்டாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க சம் கேஸில் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் எலிஜிபிளாக இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க சரிங்களா ஓகே அதர் அதர் ஜெண்டர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் லா ஓகேங்களா கான்ஸ்டியூஷன் நா லாலையும் பொறுத்த வரைக்கும் நாலு போஸ்ட் இருக்குது ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அதாவது எங்கெல்லாம் ஜென்ரல் டேர்ன் இருக்கோ அங்கே வந்து எந்த கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கேட்டகரி வந்து எந்த கேண்டிடேட்ஸ் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ரல் டேர்ன் இருந்தால் மட்டும் எஸ்சிஏ அடுத்தது எஸ்சிஏ விடோ டிநோட்டிஃபைடு விடோஸில் உமன் கேண்டிடேட் பர்சன் ஸ்டடீட் இன் தமிழ் மீடியத்தில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் ஜென்ரல் டேர்ன் இதுவுமே வந்து ஜென்ரல் டேர்னில் உமன் கேண்டிடேட் டிநோட்டிஃபைடு சாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் விடோவில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் ஜென்ரல் டேர்ன் ஒரு வேக்கன்சி இருக்கிறதுனால இந்த போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கேண்டிடேட் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த கேட்டகரி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது தேர்டு டிபார்ட்மெண்ட் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நாலு போஸ்ட் இருக்குது எஸ்சிஏல விடோ டி டிஸ்ட்ரிக்ட் விடோஸ் உமன் கேண்டிடேட் பர்சன் ஸ்டடீட் இன் தமிழ் மீடியத்தில் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி டிநோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசி ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா ரைட் அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் லா அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நாலு போஸ்ட் இருக்குது அதாவது ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது எம்பிசி டிநோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் ஜென்ரல் டேர்ன் உமனில் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடியோவில் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி டிநோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் உமன் டிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடியோஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சி இருக்கிறதுனால எந்த கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் லா அண்ட் லீகல் ஆர்டர் ஓகேங்களா இதுலேயுமே வந்து நாலு போஸ்ட் இருக்குது ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சிஏ விடோ உமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஓகேங்களா பர்சன் ஸ்டடீட் இன் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி டிநோடிஃபைட் கம்யூனிட்டியில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா டோட்டலாக நாலு போஸ்ட் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் லா அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதில் நாலு போஸ்ட் இருக்குது எம்பிசி டிநோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு வேக
ஓகே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா இதில் ஒரு போஸ்ட்டு தான் இருக்குது அதுவுமே வந்து ஜென்ரல் டேர்னில் இருக்கிறதுனால எந்த கேண்டிடேட்ஸ் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் எஜுகேஷன் இதில் நாலு போஸ்ட் இருக்குது ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடியோவில் வந்து பர்சன் ஸ்டடிலையும் தமிழ் மீடியம் ஒரு வேக்கன்சி எம்பிசி டி நோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டேக்ஸேஷன் லா இதில் நாலு போஸ்ட் இருக்குது இதில் ஜென்ரல் டேர்ன் ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சிஏ விடோ உமன் கேண்டிடேட் பர்சன் ஸ்டடிலியும் தமிழ் மீடியத்தில் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி டி நோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா ஓகே அடுத்தது சைபர் ஸ்பேஸ் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் இதுலேயுமே வந்து நாலு போஸ்ட் இருக்குது ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் விடோ பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியத்தில் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி டிஎன்சியில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது மேரி டைம் லா இதில் நாலு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் விடோவில் ஒரு வேக்கன்சியும் எம்பிசி டிஎன்சியில் ஒரு வேக்கன்சியும் பிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா இது இந்த பன்னெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பதிமூணாவது இருக்கிறதுல வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடீஸ் அதாவது இங்கிலீஷ் எக்கனாமிக்ஸ் சோஷியாலஜி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு போஸ்ட் இருக்குது நாலு போஸ்ட்டுமே வந்து ஜென்ரல் டேர்னில் ஒன்று எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடியோவில் பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியத்தில் ஒன்று எம்பிசி டிஎன்சியில் ஒரு வேக்கன்சி பிசியில் ஒரு வேக்கன்சி சரிங்களா ஆல்மோஸ்ட் இந்த இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜென்ரல் டேர்னில் இருக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயுமே எல்லோரும் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸப்ட் காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அடுத்தது எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வேக்கன்சி இருக்குது ஜென்ரல் டேர்னில் ஒரு வேக்கன்சியும் எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடியோவில் ஒரு வேக்கன்சி அது பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் அடுத்து எம்பிசி டிஎன்சியில் ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அடுத்தது சோஷியாலஜி சோஷியாலஜியில் ரெண்டு வேக்கன்சி அதில் ஒன்று ஜென்ரல் டேர்னும் இன்னொன்று எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடோ பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஓகேங்களா ஒரு வேக்கன்சி அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லுமே ரெண்டு வேக்கன்சி இருக்குது அதுவுமே சேம் மாதிரி தான் ஜென்ரல் டேர்னில் ஒன்றும் எஸ்சிஏல உமன் டி நோடிஃபைடு சாரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடோ பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஒரு வேக்கன்சி சரிங்களா ஓகே அடுத்தது காமர்ஸ் காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு வேக்கன்சி தான் அந்த வேக்கன்சியுமே வந்து எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடோ பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஒரு வேக்கன்சி சரிங்களா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு போஸ்ட் இருக்குது நாலில் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டேர்னும் ஒரு எஸ்சிஏ உமன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வீடோ பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஒரு வேக்கன்சி எம்பிசி டிஎன்சியில் ஒரு வேக்கன்சி பிசியில் ஒரு வேக்கன்சி சரிங்களா இதுதான் வந்து டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய அறுபது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்டர்ஸ் இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் போஸ்ட்டு பர்மனன்ட் போஸ்ட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பர்மனன்ட் போஸ்ட் ஓகே ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் பாலிசி தான் வந்து இந்த ஃபுல்லும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸாக வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் எஸ்சி அருந்ததினர் கேண்டிடேட்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எஸ்சி அதர் கேண்டிடேட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி உமன் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ரிசர்வ்டு உமன் கேண்டிடேட்ஸாக ரிசர்வ் பண்ண போஸ்ட்டுக்கு வந்து உமன் கேண்டிடேட்ஸ் எலிஜிபிளாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அதர் ஜெண்டர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே உங்களோட ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து யூஜிசி நார்ம்ஸ் படி இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் நெட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது ஸ்லெட்டு எஸ்எல்இடி அல்லது பிஹெச்டி வந்து முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா எந்த சப்ஜெக்டோ ரிலவெண்ட் சப்ஜெக்டில் இதை வந்து குவாலிஃபை பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அதே மாதிரி ரெகுலர் மோடில் தான் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ரிலவெண்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து குவாலிஃபைங் டிகிரி வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலர் மோடில் படிச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டு என்ன ரூல் அப்ளிகபிளோ டூ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டீன் படி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ் என்னென்ன அப்ளிகபிளோ அது இந்த போஸ்ட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஏன்னா ரெகுலர் போஸ்ட் இல்லையா அதனால் பர்மனன்ட் போஸ்ட்டுன்றதுனால அந்த கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து இந்த பணியிடங்களுக்கும் பொருந்தும் சரிங்களா பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங
அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு அதுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷனோ உங்களோடய என்க்ளோஷர் இதெல்லாம் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக போயிட்டு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ரெஜிஸ்ட்ரார் தமிழ்நாடு அம்பேத் டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு டேரெக்டாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஏன்னா ஏர்லியர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு பழசு அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஓகே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎன்டிஏஎல்யு டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்ளை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போஸ்ட்டில் தான் சென்ட் பண்ணணும் போஸ்ட்டில் நீங்கள் சென்ட் பண்ணும்பொழுது தபாலில் சென்ட் பண்ணும்பொழுது ரெண்டு காப்பி வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும் சரிங்களா ரெண்டு காப்பி வந்து ரெண்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரெண்டு காப்பி அனுப்பணும் அது கூடயே வந்து சாஃப்ட் காப்பி அனுப்பணும் ஓகேங்களா சாஃப்ட் காப்பியில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்கீங்களே அதை ஸ்கேன் பண்ணி சாஃப்ட் காப்பியில் அந்த பென்ட்ரைவ்லேயோ இல்லை சீடிலேயோ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும் சரிங்களா அது கூடயே உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா என்க்ளோஷர் நீங்கள் வைக்கிறீங்க இல்லையா அந்த சாஃப்ட் காப்பியும் அது கூட வச்சு தான் நீங்கள் அனுப்பணும் இது கூடயே நீங்கள் வந்து டிடி அனுப்பணும் சரிங்களா டிடி வந்து அதாவது ரிமைனிங் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஐநூற்றி தொண்ணூறுரூவா டிடி எடுக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வந்து டிடி எடுக்கணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இது வந்து என்னென்னா ப்ராசஸிங் ஃபீ இந்த டிடி என்றைக்கு குள்ளே நீங்கள் வந்து என்றைக்கு அப்புறமேட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறமேட்டு எடுக்கணும் சரிங்களா என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து டிடியே வந்து எடுக்கணும் சரிங்களா யார் பேரில் எடுக்கணும் ஃபேவர் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த ரெஜிஸ்ட்ரார் தி தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டு இந்த இதில் வந்து நீங்கள் டிடி எடுக்கணும் ஃபேவர் பேபிளர் சென்னைன்ற மாதிரி எடுக்கணும் சரிங்களா டிடி வந்து இந்த அட்ரஸ்க்கு எடுக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தால் ஐநூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் அதர் கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தால் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கும் எடுக்கணும் சரிங்களா இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலுமே நம்ம அப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போதும் பார்க்கலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் போஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கான ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் அதாவது நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ணிடணும் அப்ளிகேஷன் கூட செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் அதாவது நீங்களே வந்து கையெழுத்து போட்டுக்கணும் ஜெராக்ஸில் வந்து கீழே வந்து நீங்களே சைன் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சைன் பண்ண காப்பி இருக்கணும் உங்களுடைய அகடமிக் ப்ரூஃபு டீச்சிங் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸ் வந்து வைக்கணும் ஒரிஜினல்ஸு இப்போதைக்கு நீங்கள் வைக்க தேவையில்லை இன்டர்வியூ டைமில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் காமிச்சா போதும் இப்போதைக்கு ஜெராக்ஸ் மட்டும் வச்சால் போதும் சரிங்களா ஓகே ரெகுலர் மோடில் தான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் குவாலிஃபைங் டிகிரி வந்து கண்டிப்பாக ரெகுலர் மோடில் தான் முடிச்சுருக்கணும் ஓப்பன்லேயோ கரஸ்பாண்டன்ஸ்லேயோ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரைவேட் ஸ்டடீஸ்லேயோ படிச்சுருந்தால் நாட் எலிஜிபிள் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி மாஸ்டர் டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து மாஸ்டர் டிகிரியை முடிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா பிஜி டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் முடிச்சிருக்கணும் இதில் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு அதாவது மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்திருக்கணும் நம்ம அந்த கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நீங்கள் என்ன என்ன சப்ஜெக்ட்ஸில் டிகிரி போஸ்ட் கிராஜுவேட் பிஹெச்டி இதெல்லாம் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷனை மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அதற்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் இன்டர்வியூ டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதாகட்டும் அடுத்த ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு வந்து
இதில் வந்து பர்சன் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் இருக்கும் எக்ஸசைஸ் மேன் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் எல்லாருக்குமான டேர்ன்ஸ் இருக்கும் அந்த டேர்ன் பேசிஸில் உங்களுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஒரே கேண்டிடேட் ரெண்டு மூணு போஸ்ட்டுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ரெண்டு மூணு டிகிரி நீங்கள் தனியாக வச்சுருக்கீங்க எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் தான் கொடுக்கணும் ஒரே அப்ளிகேஷனில் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கோ இல்லை அது மோர் தென் ஒன் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஓகே லாஸ்ட்டு டேட் அதாவது அப்ளிகேஷனுக்கான லாஸ்ட்டு டேட் இருக்குது இல்லையா அந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எலிஜிபிலிட்டி வந்து நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் கையில் வந்து அட்லீஸ்ட் ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்டாவது வச்சுருக்கணும் எந்தாவது ஒரு டிகிரியோ இல்லை இதுவும் மிஸ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க நாட் எலிஜிபிள் சரிங்களா ஓகே இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி பி அதாவது பிசி டிநோடிஃபைட் கம்யூனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறீங்க சீட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதற்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கணும் அதற்கான ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் சர்டிஃபிகேட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களை வந்து ஜென்ரல் டேர்மில் தான் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் தான் உங்களை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் தான் ஓகேங்களா அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி எல்எல்எம் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க டூ இயர்ஸில் வந்து அதர் தென் டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியை தவிர வேறு ஏதாவது யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் வேறு சிமிலர் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இதற்காக செப்பரேட் கம்யூனிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த சிண்டிகேட் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க வெதர் கன்சிடர் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா வேறு ஏதாவது ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருந்தாலுமே இந்த ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பொருந்தும் சரிங்களா ஓகே ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் காமனாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ கம்மி பண்ணுறதுக்கோ போஸ்டர்ஸ் ஃபுல் ரைட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க இல்லையா அனுப்பும் பொழுதே வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வைக்கணும் சரிங்களா ரைட் எந்த விதமான கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் வெப்சைட்டில் தான் போடுவாங்க இண்டிவிஜுவல் கம்யூனிகேஷன் இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ இயர்லியராக சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ இயர்லியராக வந்து அங்கே ரீச் ஆகும் இன் இன் பிட்வீனில் எங்கேயாவது டிலே ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி பொறுப்பாகாது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது இது எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் சரிங்களா ஓகே என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு அனுப்பணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் டைரெக்டாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அஃபிஷியல் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாடு டிஎன் டாக்டர் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டி இல்லையா டிஏஎல்யு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த டிஎன் டிஏஎல்யு டாட் ஏசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போயிட்டு அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணிக்கணும் அதாவது ரெண்டு செட் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும் ஒரு செட்டு வந்து ஹார்ட் காப்பி உங்களுடைய அட்டஸ்டட் ஃபோட்டோ காப்பீஸ் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸோடைய ஒரு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டு செட்டு அப்ளிகேஷனும் ஒரு செட்டு சர்டிஃபிகேட்ஸும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்கேண்டு காப்பி இருக்கு இல்லையா ஸ்கேண்டு காப்பியை சிடிலேயோ இல்லை பென்ட்ரைவ்லேயோ உங்களுடைய அப்ளிகேஷனும் இருக்கணும் உங்களுடைய என்க்ளோஷர்ஸ் அதாவது சர்டிஃபிகேட்ஸு நீங்கள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஜெராக்ஸ் வைக்கிறீங்களே அதே சேம் டாக்குமெண்ட்டோடைய ஸ்கேண்டு காப்பியை வந்து சிடி இல்லைன்னா பென்ட்ரைவில் போட்டிருக்கணும் சரிங்களா போட்டுட்டு இது கூட வந்து டிடி எடுத்துருக்கணும் சரிங்களா டிடியில் வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா ஐநூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் அதர் கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கும் டிடி எடுத்துருக்கணும் டிடி வந்து பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு அப்புறமேட்டு எடுத்துருக்கணும் சரிங்களா இந்த டிடி அமௌண்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் அதாவது எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க தனியாக பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை டிடி வந்து யார் பேருக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தி ரெஜிஸ்டர் தமிழ் தி தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி சென்னை அப்படின்ற இவங்களுக்கு ஃபேவர் ஆஃபில் எடுக்கணும் டிடி சரிங்களா ஓகே அப்ளிகேஷன் ரிமைனிங் இந்த
அதில் வந்து லா டிபார்ட்மெண்ட் லா சப்ஜெக்ட்க்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்களா இல்லை இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடீஸ்க்கா அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இன்டர்வியூக்கு வந்து டிஏடிஏ எதுவும் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை ஃபுல்லத்தையும் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை கோத்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்துக்கான அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தான் இது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் பிளாங்காக விட்டுருங்க ஏன்னா இது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஃபில் பண்ண வேண்டிய இது இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டு மேலே வந்து சைன் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஃபோட்டோ மேலே சைன் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முன்னாடி பார்த்துட்டோம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபுல்லத்தையும் கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா வீடியோவில் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் சரிங்களா இதை வந்து ரெண்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு ரெண்டுத்தையுமே செப்பரேட்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணிடணும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி சைன்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஸ்கேன் பண்ணி அந்த வந்து சிடியில் இல்லைனா வந்து பென்ட்ரைவில் போட்டு நீங்கள் வந்து அது கூட வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸையும் சென்ட் பண்ணணும் சரிங்களா போஸ்ட் அப்ளைடு ஃபார் எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்ற எந்த போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றத மேலே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் ஸ்லாஷ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டேட் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா முக்கியமானது வந்து டேட்டு தான் பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபில் பண்ணணும் அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் இதுவும் வெப்சைட்டில் இருக்குது ஒன் செகண்ட் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஸ்லாஷ் டூ ஜீரோ டூ த்ரீ டேட்டு வந்து பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வந்து யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் எந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா இதில் வந்து வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது பிஸ்னஸ் லா கான்ஸ்டியூஷன் லா இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படி இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்டடீஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதையும் போட்டுட்டு அதில் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு அது எக்கனாமிக்ஸ்னா எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கேட்டகரி அதாவது அன்ரிஸ் ஜென்ரல் டேர்னில் அதாவது அன்ரிசர்வ்டில் வரீங்களா யூஆரா ஓபிசியா எஸ்சியா எஸ்சிஏவா எஸ்டியா இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டிடி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொன்னோம் இல்லையா டிடி எடுத்துகிட்டு அந்த டிடியும் இது அப்ளிகேஷன் கூட நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் இல்லையா எஸ்சிஎஸ்டி எஸ்சிஏ டிநோடிஃபைடு வீடோஸ் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கெலாம் ஐநூற்றி தொண்ணூறுரூவா வந்து டிடி எடுக்கணும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு டிடி எடுக்கணும் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டும் இதில் இன்க்ளூடாக சரிங்களா ஓகே டிடி நம்பர் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் என்றைக்கு நீங்கள் டிடி எடுத்தீங்களோ அந்த டிடி டேட்டு அமௌண்ட்டு எந்த பேங்க்கில் நீங்கள் வந்து டிடி எடுத்தீங்க இந்த ப்ளேஸில் நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபில் பண்ணணும் அப்ளிகேஷனில் அதே மாதிரி டிடி பின்னாடி வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேமு அட்ரெஸ்ஸு கான்டாக்ட் நம்பர் எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வந்து டிடி பின்னாடி கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா இன்கேஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் அது அதுக்காக அவங்க வந்து டிடி பின்னாடி எழுத சொல்லுங்கள் மிஸ் மேட்ச் ஆகிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வந்து உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது உங்களுடைய நேமு அப்ளிகண்ட்டுடைய நேம் வந்து பிளாக் லெட்டர்ஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதணும் சரிங்களா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எழுதிடுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ஏஜ் ஜெண்டர் ஃபீமேலா மேலா டிரான்ஸ்ஜெண்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிடுங்க மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோங்க நேஷ்னாலிட்டி அண்டு ரிலீஜியன் சரிங்களா கம்யூனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கேட்டகரி ஓன் கேட்டகரி உங்களோட அதாவது அப்ளிகே உங்களோ
மற்றும் மொபைல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க லேண்ட்லைன் நம்பர் இருந்ததுன்னா மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா தேவையில்லை சரிங்களா இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி கிடையாது ஓகே அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டென்த்துலேருந்து எம்ஃபில் வரைக்கும் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஃபுல்லாக மென்ஷன் பண்ணணும் டென்த்துலேருந்து எம் எம்ஃபில் வரைக்கும் வரக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லத்தையும் மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அதாவது எந்த ஆர்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ப்ளஸ் டூ இந்த ஆர்டர்லேயோ அல்லது டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இந்த ஆர்டரில் இல்லைனா வந்து லெவன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இந்த ஆர்டரில் முடிச்சுருந்தா பேட்டர்னில் ஒன் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது யூஜிசியோடைய நெட்டு டிஎன்னோடைய தமிழ்நாடோடைய ஸ்லெட் எக்ஸாம் டிஎன் எஸ்இடி இல்லைனா டிஎன் எஸ்எல்இடி வந்து எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எந்த எக்ஸாம் இங்கே யூஜிசினால் யூஜிசி மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஏ எந்த இயரில் பாஸ் பண்ணிங்க எந்த சப்ஜெக்ட்டு எவ்வளோ ரேங்க் எவ்வளோ ரேங்க்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டைல் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா பிஹெச்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஃபுல் டைமாக பார்ட் டைமில் பிஹெச்டி முடிச்சிங்களா அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்த டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு பிஹெச்டி அவார்டு வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் தீசிஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் சப்மிட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் என்றைக்கு வந்து உங்களை வந்து சப்மிட் பண்ணீங்க அதாவது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பிஹெச்டி அவார்ட் கொடுக்கல ஆனால் தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த டீட்டெயில்ஸை இதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா தீசிஸ் பண்ண டேட்டை மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக வந்து தீசிஸ் டெசர்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் அதாவது எம்ஃபில் எல்எல்எம்மில் வந்து உங்களுடைய தீசிஸோடைய டைட்டிலு யார் சூப்பர்வைசர் அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் முடிச்சிங்க அது வந்து எம்ஃபில் எல்எல்எம்க்கு அடுத்தது பிஹெச்டிக்கும் சேம் டீட்டெயில்ஸு வேறு ஏதாவது எல்எல்டி இல்லைனா வந்து எனி அதர் ஹையர் ஹையர் டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் வேறு உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்தது போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் வந்து ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த யூனிவர்சிட்டி நேமு கண்ட்ரி எந்த ஃபண்டிங் ஏஜென்சி மூலயமா நீங்கள் வந்து முடிச்சிங்களோ அந்த ஃபண்டிங் ஏஜென்சியை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எந்த டியூரேஷன் நீங்கள் முடிச்சிங்களோ அந்த டியூரேஷனும் டோட்டல் ரிசர்ச் பீரியட் வந்து எவ்வளோ வருஷம் எவ்வளோ மாதம் எவ்வளோ டேட் எவ்வளோ நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயிலை கொடுக்கணும் இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அதாவது ஏபியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிலேயோ இல்லை கவர்மெண்ட் இதுலேயோ வேறு எதுலேயோ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா எப்போ அப்போ என்ன ஆனீங்க பேசிக் பே பே ஸ்கேலு கிராஸ் பே நெட் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடிய இன்க்ரிமெண்ட் டேட் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா உங்களுடைய டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இப்போ இருக்கக்கூடிய பொசிஷனு சேர்த்து இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா என்ன பொசிஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டியில் டெம்பரவரியாக இல்லை பர்மனண்ட்டாக அதே மாதிரி எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் டோட்டல் சர்வீஸ் இது மாதிரி டோட்டலாக வந்து இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் பொசிஷன் வரைக்கும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய வந்து ரிசர்ச் கைடன்ஸு நீங்கள் யாராவது வந்து கைட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவார்டர் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் சப்மிட்டட் அது வந்து உங்களோட கைட்ஷிப்பில் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து எம்ஃபில் முடிச்சிருக்காங்க பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா பப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அக்செப்ட் பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் புக்ஸ் வந்து சாப்டர்ஸ் வந்து புக்கில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து ஐ ஏதாவது பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த டீட்டெயில்ஸையும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் பேப்பரை நீங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அக்செப்டபுள்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பர்சன்ஸ் உங்களுடைய க்ளோஸ் கான்ஃபரன்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் எதாவது இருக்க மாதிரி ரெண்டு பேரோடைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ப்ளட் ரிலேஷன் இல்லைனா மேரேஜ் ரிலேஷனாக இருக்கக்கூடாது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய வேறு யாராவது உங்களுடைய காலேஜ்லேயும் நீங்கள் படித்த இடத்துலையோ இல்லை கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸோ இல்லை ஹெச்ஓடிஸ் அந்த மாதிரி லெவலில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேரோடைய டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்
அடுத்ததாக ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் கீழே வந்து உங்களுடைய சிக்னேச்சர் போட்டுக்கோங்க டேட்டும் ப்ளேஸும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸு அடுத்தது உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் அகடமிக் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்டில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எம்ஃபில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஃபுல்லதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பிஹெச்டி நேஷ்னல் இல்லைனா ஸ்டேட் லெவல் டெஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க ஃபெலோஷிப் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸை மு முடிக்கலாம் வித்தின் தமிழ்நாடாக இருந்தாங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குல்லையா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கலாம் கேட் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட் டீட்டெயில்ஸ் நெட்டுனா நெட்டு ஜேஆர்எஃப் நெட்டுனா அந்த டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா இதுலேயும் வந்து பப்ளிகேஷன் அண்ட் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் வந்து இண்டெக்ஸஸ் இருக்குது இல்லையா எந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத பாயிண்ட்ஸ் வழியாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே பப்ளிகேஷனுடைய பப்ளிகேஷன் அண்ட் புக் ஆத்தரைஸ்டு ஆத்தர வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ்லேயோ இல்லை வேறு வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் இது எல்லாமே உங்களுடைய கரிக்குலம் அண்ட் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து உங்களுடைய டெஸ்டிமோனல்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுடைய ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இ கண்டென்ட் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை ஃபுல்லையும் பார்த்து உங்களுக்கு எதுலாம் அப்ளிகபிள் வருதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இன்டர்நேஷ்னல் பாடிஸில் ஏதாவது வந்து பாலிசி டாக்குமெண்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்டு இல்லைனா யுனோஸ்கோ வேர்ல்டு பேங்க் யூனோ இது மாதிரியான இதுலையோ இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது பாலிசி டாக்குமெண்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் அவார்ட்ஸ் ஃபெலோஷிப் ஏதாவது முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை நம்ம டென்னில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் லெக்சர்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்க கான்ஃபரன்ஸ்லேயோ செமினார்லேயோ ரெஃப்ரெஷராகவோ ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த டீட்டெயில்ஸும் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா உங்களுடைய விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த போஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டுக்கான விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய ஓன் இதில் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதணும் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டியை பற்றி உங்களுடைய விஷன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சாரி ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸில் எழுதணும் சரிங்களா சைன் பண்ணிக்கோங்க டேட் பிளேஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய வந்து டிக்ளரேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டிக்ளரேஷன் தான் இது இந்த டிக்ளரேஷனை நீங்கள் கொடுத்துருங்க அடுத்தது இப்போ இன் சர்வீஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கான ஃபார்வேர்ட் பண்ணாது அதாவது எம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஃபார்வேர்டிங் அத்தாரிட்டி ஃபார்வேர்ட் பண்ண சர்டிஃபிகேட் இது வந்து இப்போ கரண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இன் சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கான ஃபார்மேட் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு தடவை செக்லிஸ்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து செக்லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அனுப்பினா போதும் சரிங்களா ஓகே அப்ளிகேஷன் வந்து ரெண்டு இதில் வந்து நம்ம முன்னாடியே நம்ம சொன்னது தான் மோ மோரல்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் டிடி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த டிடியோடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணும் டிடி வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்க்ளோஸ் பண்ணணும் ரெண்டு காப்பி வந்து ஃபார்ம் ரெண்டு செட்டு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்மு ஒரு செட்டு வந்து சாஃப்ட் காப்பி இருக்கணும் அதாவது சிடி இல்லாம பென்ட்ரைவு ஒரு செட்டு வந்து என்க்ளோஷர்ஸோட காப்பி அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட ஜெராக்ஸ்கோட ஒரு செட்டு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பி வந்து ஒரு செட்டு ஏஜ் ப்ரூஃப் அதாவது டென்த்து இல்லைனா பஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் ஏஜ் ப்ரூஃப் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்ளிகபிளாக இருந்ததுன்னா வைக்கலாம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் யூஜி பிஜி எம்ஃபில் இதனுடைய மார்க் ஷீட் இருக்கணும் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் நெட்டு செட்டு பிஹெச்டி கேட்டு இதனுடைய ஸ்கோர் கார்டு இல்லைனா சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் ஏதாவது முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த செட்டு அதோடைய சர்டிஃபிகேட்டு ஜேர்னல்ஸ் ஏதாவது முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதோடய ஒரு காப்பி ஜேர்னல் ஆர்டிக்கலுடைய 
ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்றதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு வேறு ஏதாவது கிளைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸும் வைக்கணும் சரிங்களா ஓகே உங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவாக இருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் பதினஞ்சு மார்க்கும் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் பதிமூணு மார்க்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து லெஸ் தென் வந்து சிக்ஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா பத்து மார்க்கும் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் ஐந்து மார்க்கும் இருக்கும் இது கிராஜுவேஷனுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி எயிட்டி அண்ட் அபோவாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸும் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டியாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இஃப் ரிமைனிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது வந்து சிக்ஸ்டி விட கம்மியாக இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த கண் கேட்டகரியில் வந்துடும் அதாவது இருபது மார்க் ஓகேங்களா எம்ஃபில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு ப ஏழு மார்க் அதாவது அறுபதுலேருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவ் இருந்தால் ஏழு மார்க்கும் ஐம்பதுலேருந்து அறுபதாக இருந்தால் அஞ்சு மார்க்கும் இருக்கும் சரிங்களா பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தாங்கன்னா முப்பது மார்க்கு நெட்டு ஜேஆர்எஃப்னா ஏழு மார்க்கு நெட்டாக இருந்தால் அஞ்சு மார்க்கு செட்டாக இருந்தால் மூணு மார்க்கு ரிசர்ச் பப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பப்ளிகேஷனுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மார்க்கு டோட்டலாக வந்து பத்து மார்க்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து பத்து மார்க்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு மார்க்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது அவார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மூணு மார்க்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நேஷ்னல் அவார்டாக இருக்கட்டும் இன்டர்நேஷ்னல் டோட்டலாக வந்து மூணு அவார்ட்ஸு மொத்தமாக ஸ்டேட் லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலாக இருந்தாலுமே டோட்டலாக வந்து மூணு மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட் லெவல் அவார்ட்ஸ் ஏதாவது வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ரெண்டு மார்க்ஸ் சரிங்களா ஓகே எம்ஃபில் எம்ஃபில்லும் பிஹெச்டியும் சேர்த்து முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் மேக்ஸிமே உங்களுக்கு வந்து முப்பது மார்க் தான் கொடுப்பாங்க எம்ஃபில் மட்டும் முடிச்சிருக்காங்க சிக்ஸ்டி அண்ட் அபோவ் இருக்காங்கன்னா ஏழு மார்க் வரும் சரிங்களா பிஹெச்டி தனியாக முடிச்சிருக்காங்க ரெண்டும் முடிச்சிருக்காங்க சேர்த்து அப்படின்ற மாதிரி தான் மேக்ஸிமே வந்து முப்பது மார்க் தான் கொடுப்பாங்க ஜேஆர்எஃப் நெட்டு செட்டுனா ஏழு மார்க் மேக்ஸிமம் இருக்கும் வேறு ஏதாவது கேட்டகரிஸில் வந்து அவார்ட்ஸ் ஏதாவது வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து மூணு மார்க்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே எம்ஃபில் இது நம்ம முன்னாடி பார்த்து தான் முப்பது மார்க்கு ஜேஆர்எஃப் நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு மார்க் மேக்ஸிமம் அவார்ட்ஸ் ஏதாவது வாங்கியிருந்தால் மூணு மார்க்ஸ் ஓகேங்களா அகடமிக் ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும் எண்பது மார்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ரிசர்ச் பப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து மார்க்கு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து மார்க்கு டோட்டலாக வந்து நூறு மார்க் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் இதில் கொடுத்துருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் படி பார்த்தா இன்டர்வியூ இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க எந்த விதமான ரிட்டர்ன் இதுவும் இருக்காது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஓகேங்களா ரைட் இதுதான் வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுற மெத்தடு இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது வந்து லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து முடிச்சிருக்கீங்க டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க இல்லைனா டீச்சிங் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏபிக்கு எலிஜிபிள் அஸ்டன் ப்ரொஃபஸருக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா நன்